வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு ஹெட்லைன்ஸ்களுக்கு வணக்கம் பணம் எப்படி அதிகமாக சம்பாதிக்கிறது ஃபினான்ஷியல் கெயின் உங்கள் ராசிக்கு எப்படி ஃபினான்ஷியல் கெயின்ஸை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்துறது லக் எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஜாதகத்துக்கும் ஒரு சூட்சம் இருக்குது உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டை நீங்கள் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் எப்படி உங்கள் ஃபினான்ஷியல் டெவலப் பண்ண நீங்கள் பண்ணணும் நான் சில டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பொறுமையாக கவனிங்க முதல்ல உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை எடுத்துக்கங்க உங்கள் ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகத்துலேயும் அதில் ஒரு ரகசியம் இருக்குது உங்களுக்கு முதல்ல ஃபினான்ஷியல் பிளானட் யாருன்றதை நீங்கள் வந்து ரீடிங் எடுக்கணும் இப்போ உங்கள் ஜாதகம் உங்கள் கையில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு லக்ன கட்டம் இருக்கும் இந்த ராசி சக்கரத்தில் லக்னம் லான் போட்டிருக்கும் அதான் உங்களுடைய முதல் வீடு அங்கேருந்து செகண்ட் ஹவுஸ்க்கு வந்துருங்க அந்த ரெண்டாவது வீடுக்கு எந்த வீடுன்னு பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மேஷ லக்னம்னா ரிஷபம் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ஹவுஸ் நீங்கள் கும்ப லக்னம்னா மீனம் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ஹவுஸ் நீங்கள் விருச்சிக லக்னம்னா தனுசு வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ஹவுஸ் இப்படி தான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த ரெண்டாவது வீடு அப்படிங்கிறது இன்கம் நீங்கள் எப்படி சம்பாதிக்க போகிறீங்க எப்படி இன்கம் ஏர்ன் பண்ண போகிறீங்க உங்கள் ஃபேமிலி எப்படி காப்பாற்ற போகிறீங்க உங்கள் கமிட்மெண்ட்ஸ் எப்படி நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ண போகிறீங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த செகண்ட் ஹவுஸ் இருக்கும் இந்த ஹவுஸ் லார்டு யார் அப்படிங்கிறத கிளியராக எடுத்துங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மேஷ லக்னம்னா செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து ரிஷபம் அந்த ரிஷபத்துக்கு அதிபதி சுக்ரன் அப்போ சுக்ரன் தான் உங்களுக்கு தனாதிபதியாக இருக்கார் ஃபினான்ஷியல் லார்டு யார்னா சுக்ரன் அதே மாதிரி நீங்கள் உதாரணத்துக்கு கன்னி லக்னம் துலாம் வீடு உங்களுக்கு செகண்ட் ஹவுஸ் துலாமுக்கு அதிபதி மறுபடியும் சுக்ரன் அந்த சுக்ரன் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் பிளானட் இதெல்லாம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண தான் எப்படி அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் நீங்கள் வந்து விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக லக்னத்துக்கு ஃபினான்ஷியல் ஹவுஸ் தனுசு அந்த தனுசுக்கு அதிபதி குரு அப்போ குரு தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் பிளானட் இப்போ உங்கள் சார்ட் உங்கள் கையில் இருக்கான்னு எல்லாரும் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா முதல்ல உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பை உங்கள் லக்னத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஹாரஸ்கோப்பே கிடையாது இல்லை எழுதின ஹாரஸ்கோப்பே நிறைய குழப்பம் இருக்குது தப்பு இருக்குமோன்னு தெரியல அப்படின்னு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் இந்த லிங்க்கு கீழே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் சைட்குள்ளே போங்க அதில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கும் ஹாரஸ்கோப் ஜென்ரேட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் முதல்ல உங்கள் ஜாதகத்தை ஜென்ரேட் பண்ணிக்கோங்க கிளியராக பாருங்கள் இப்போ இந்த சார்ட் உங்கள் கையில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் பிளான் ஒரு சுக்ரனோ குருவோ புதனோ சனியோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விகமாக இருக்கும் ப்ளஸ் லார்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் லாபம் பிஸ்னஸ் லாபம் கரியர் ப்ராஃபிட் கரியர் கெயின் கெயின் மணி கெயின் லக் ஃபார்ச்சூன் இதெல்லாம் வந்து இந்த லெவன்த் ஹவுஸை குறிக்கும் இதுக்கப்புறம் சில ஸ்தானங்கள் இருக்குது அஞ்சாம் பாவம் இருக்குது ஒன்பது இருக்குது லக்கெல்லாம் சொல்கிறது பட் மெயினாக பணம் மட்டும் பணம் கேஷ் மணி இதுக்கு எந்தெந்த ஸ்தானங்கள் ரொம்ப வலுவாக இருக்கணும் செகண்ட் அண்ட் லெவன் செகண்ட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது உங்கள் லக்னாலேருந்து அடுத்த வீடு லெவன்த் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது உங்கள் லக்னாலேருந்து பதினோராவது வீடு ஸோ லக்னத்துக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஹவுஸாக இருக்கும் இப்போ இந்த டூ அண்ட் லெவன் இந்த ரெண்டு பிளானட் எடுத்துட்டு இதை ஆக்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நிறைய பணம் வரும் தானாக வரும் எதை நீங்கள் இந்த பிளானட் ஆக்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து இன்கம் கெயின் க்ரோத் டெஃபினட்டாக கொடுக்கும் எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது முதல்ல நீங்கள் பிளானட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உதாரணத்துக்கு இப்போ உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து குருன்னு வச்சுப்போம் நீங்கள் விருச்சிக லக்னமாக இருக்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் கும்ப லக்னமாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து குருவாக வந்துடுறாரு இப்போ இந்த குருவை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது எப்படி நம்ம வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது கெயின் ஆஃப் மணிக்கு குருனா முதல்ல நீங்கள் எல்லோ கலரை டேர்ஸ்டேஸில் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அந்த குருவோடய இன்ஃப்ளூயன்ஸை ஃபுல்லாக நீங்கள் உள் வாங்க கற்றுக்கணும் அதை உள் வாங்க வாங்க உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி வந்து கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ விருச்சி கலக்கணில் பிறந்திருக்கீங்க எவ்ரி டேர்ஸ்டே யூ ட்ரை டு ஃபாலோ எல்லோ ட்ரெஸ் கோட் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்பர் டூ ஏதாவது யாராவது ஒரு குருவை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிளஸ்ஸிங் வழிபடுறது அவங்ககிட்ட ஒரு பிளஸ்ஸிங் எடுங்க மெடிடேட் பண்ணுங்க ரொம்ப டீப்பாக உங்கள் சென்ஸ் நீங்கள் டீப்பாக
பழ வகைகளை குரு அதாவது மஞ்சள் நிற பழ வகைகளை தானம் செய்கிறது இல்லை கோயில் அவரை பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக கொடுக்கறது ஏழைகளுக்கு கொடுக்கறது குருனா வந்து குழந்தைங்க வயசு பருவம்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா இப்போ புதன்னா ஒரு வயசு இருக்குது குருனா ஒரு வயசு இருக்குது குருனா வந்து குழந்தைங்க அப்போ குழந்தைங்களுக்கு அதுலேயும் ஏழை குழந்தைங்களுக்கு பசி போக்குறதுக்கு உதவி செய்யும் பொழுதும் அவங்களுக்கு தேவையான இனிப்பு குருனா இனிப்பு ஸ்வீட் பழங்கள் அல்லது இனிப்பு இப்போ நீங்கள் ஒரு பால் போவா இருக்குது மில்க் ஸ்வீட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் தானம் பண்ணும்போது இந்த குரு இன்னும் ஆக்டிவேட் ஆகும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிசல்ட்டை பார்ப்பீங்க வித்தின் அ மந்த் வித்தின் டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அந்த ஃபினான்ஷியல் கெயின் பயங்கரமாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இது குருவுக்கு அடுத்த நான் சொன்ன பரிகாரம் ரெமெடி எப்படி இந்த குரு ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அதே மாதிரி குரு தான் உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் பிளான்டாக வந்துட்டாருன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அணிய வேண்டிய ஜெம் ஸ்டோன் வந்து எல்லோ சஃபையர் மென்னா நீங்கள் ரைட் சைடில் வேர் பண்ணுங்கள் விவனா நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் வேர் பண்ணுங்கள் இந்த எல்லோ சஃபையர் உங்களுக்கு அந்த குருவுடைய எனர்ஜி இன்னும் அதிகப்படுத்தும் அதுக்கு அடுத்தது வேற என்ன ரெமெடி குரு தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் பண்ணிட்டா வராருன்னு சொன்னோம்னா நீங்கள் வந்து கவ் அதாவது பசுவுக்கு வந்து உணவை தானம் செய்தல் பசுவுக்கு உணவு கொடு உணவு கொடுக்கறது இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அந்த குரு ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த ஃபினான்ஷியல் நீங்கள் ஸ்டே நீங்கள் எத்தனை டிஜிட்டில் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டில் இருக்கோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒவ்வொரு சார்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பர்சனல் ஆரோஸ்கோப்புக்கும் ஒரு பிளானட் இருக்கும் இப்போ புதன் வந்திருக்காரு உங்களுக்கு தனாதிபதியாக புதன் என்ன பண்ணுறது புதனுக்கு என்ன பண்ணணும் புதனுக்கு வந்து முதல்ல நீங்கள் அணிய வேண்டியது வந்து க்ரீன் கலர் ட்ரெஸ் கோட் எவ்ரி வெனஸ்டே க்ரீன் கலரில் ட்ரெஸ் கோட் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது புதனுக்கு ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பண்ண ஆரம்பிங்க எம்ராய்டு வந்து வேர் பண்ணுங்கள் ரைட் ஹேண்டில் ஸ்மால் ஃபிங்கர் மென் லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஸ்மால் ஃபிங்கர் விமன் புதன்னா எழுதுறதுக்கு வந்து புக்ஸ் பென் ஸ்வீட் ஃபுட் இதெல்லாம் டொனேட் பண்ணுங்கள் இதில் குறிப்பாக புதன் வந்து பச்சை பயிர் பட்சிகளுக்கு அன்னம் கொடுத்தால் புதன் வந்து வலுவடை பட்சிகள்லாம் பறவைங்க பச்சை கிளி புறா எனி எனி டைப் ஆஃப் பேர்ட் பறவைகளுக்கு உணவை தானம் செய்தால் புதன் வந்து இன்னும் வலுவடையும் அப்போ புதனை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுன்னு இது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது புதனை இன்னும் நல்லா ஆக்டிவேட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு தெரிந்த வித்தையை இலவசமாக நிறைய பேருக்கு சொல்லிக் கொடுங்க புதன் ரொம்ப ஆக்டிவேட் ஆகும் புதன்னா விதையை சொல்லிக் கொடுக்கறது மற்றவங்களுக்கு எடுத்து உரைக்கிறது மற்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து கன்வே பண்ணுறது அப்போ புதன் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா பலன் கொடுக்கணும் நல்ல யோகத்தை கொடுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த புதனுக்கு மற்றவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தெரிந்த கலைகள் எல்லாம் இலவசமாக யாராவது ஒருத்தருக்காக அஞ்சு பேர் பத்து பேர் தானம் செய்ய செய்ய உங்களுடைய அறிவை தானம் செய்யும் பொழுது இன்னும் அந்த புதன் வலுவடையும் இப்போ சனி உங்களுக்கு தனாதிபதியாக வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து மகர லக்னம் இல்லை தனுசு லக்னம் சனி தான் தனாதிபதியாக வராது பணம் இல்லை பணம் பத்தலை ஃபேமிலிக்கே போதலை கஷ்டமாக இருக்குது நினைக்கிறீங்க சனி பொதுவாக தனாதிபதியாக வந்தாலே கொஞ்சம் ஸ்லோ பிக்கப் அப்போது இந்த சனியை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது சனிக்கு கருணியில் வந்து ட்ரெஸ் கோட் நீங்கள் சாட்டர்டேயில் வேர் பண்ண வேண்டியது சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே எனக்கு கேட்டிங்கன்னா தானம் பண்ணுறது தான் கால் இல்லாதவங்க கை இல்லாதவங்க முடியாதவங்க இயலாதவங்க கண் தெரியாதவங்க டெஃபெண்டம் மென்டலி ரிட்டார்டட் ஆதரவற்றவங்க ரொம்ப ஏழைக பிச்சைக்காரர்கள் யாரெல்லாம் இருக்கு பார்க்குறீங்களோ யாரெல்லாம் வந்து ரொம்ப அவங்க வந்து மற்றவங்க வந்து சமமாக பழகாமல் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவர்களுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டினால் சனி வலுவடையும் சனியால் உங்களுக்கு யோகம் பரிபூர்ணமாக வரும் சாட்டர்ன் தான் உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் பிளான் இது வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கரியர் பிளான்டாக இருந்தாலும் கரியர் ஆக்டிவேட் ஆகுன்னா அதை நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ சாட்டனை வந்து உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் க்ரோத் நல்லா வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நிறைய தானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுவும் ஏழாதவங்களுக்கு முடியாதவங்களுக்கு இப்போ ஒரு நோயுற்ற விலங்குகள் இருக்குது அந்த விலங்குகளுக்கு நீங்கள் உதவி செய்வது கூட சனி ஆக்டிவேட் ஆகும் நோயுள்ள மனிதர்கள் கஷ்டத்தில் உள்ள ஏழைகள் இதெல்லாம் சனி ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்படி தான் நீங்கள் பிளானட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் செவ்வாய் ஆக்டிவேட் ஆகணும் செவ்வாய் தான் உங்களுக்கு தனாதிபதி இப்போ நீங்கள் மீன லக்னம் உங்களுக்கு செவ்வாய் தான் தனாதிபதி நீங்கள் துலாம் லக்னம் செவ்வாய் தான் தனாதிபதி பணம் நிறைய வேணும் நல்லா இருக்கணும் உங்களுடைய ரத்த சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளுக்கு உதவி செய்யுங்க உங்களுடைய உறவுகளில் யாரெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களோ அதையும் குறிப்பாக சகோதர ஸ்தானத்தில் சகோதரி ஸ்தானத்தில் இருக்காங்களோ அவங்களாம் நிறைய உதவிகள் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராடரி பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் கடவுளே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு லக்னத்தை கொடுக்குறாருன்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்கும் அந்த காரணத்துக
சகோதரர்கள் யாரெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்களோ அல்லது அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன உதவிகள் செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு பலமாக இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த செவ்வாய் இன்னும் வலுவடையும் அது தே அது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பொருளாதார முன்னேற்றம் தரும் அதுவும் கொடுக்கும் இதில் ரொம்ப குறிப்பாக நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் செவ்வாய் இன்னும் ரொம்ப உச்சத்தில் பலன் தரணும்னா இப்போ வேறு லெவலில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பூமி தானே செஞ்சு பாருங்கள் உங்களால் ஒரு ஏழை விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு சென்ட் இல்லை அஞ்சு சென்ட் உங்களால் நிலம் தானம் செய்ய முடியும் இல்லை பொது ஸ்தாபனமாக ஏதாவது இடத்த தானம் பண்ண முடியும் படிக்கிறதுக்கோ சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லை கல்யாண மண்டபம் மாதிரியோ தானம் பண்ண முடியும் பண்ணி பாருங்கள் செவ்வாய் உங்களுக்கு வந்து பரம்பரையான தோஷம் எல்லாத்தையும் எடுத்துரும் பூமி தானம் செய்தால் செவ்வாய் இன்னும் உச்சத்துக்கு போகும் உங்கள் பரம்பரையில் பூமி தானம் செஞ்சுருந்தாங்கன்னா உங்கள் பரம்பரைக்கு தேவையான எல்லா இதுவும் கிடைக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி யோகம் இதுதான் செவ்வாய் கொடுக்கும் அப்போ செவ்வாயை பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது அதே மாதிரி தனாதிபதி வந்து உங்களுக்கு சுக்கரனாக வந்திருக்கார் நீங்கள் வந்து ஆண் அல்லது பெண் யாராக இருந்தாலுமே ஆப்போசிட் செக்ஸ் அவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறது இப்போ சுக்கரனுடைய ஆதிக்கம் வந்து உங்களுக்கு தனாஸ்தானத்துக்கு வந்திருக்குன்னு சொன்னோம்னா எதிர்பாலினருக்கு வந்து உதவிகள் செய்யும் பொழுது அதிகமான நன்மைகள் கிடைக்கும் இதுதான் சுக்கரன் செய்யும் அடுத்தது வந்து நம்ம முக்கியமாக ராகு கேது இப்போ இந்த ராகு கேதெல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கிறது செகண்ட் ஹவுஸில் சில பேருக்கு கேது செகண்ட் ஹவுஸில் சில பேருக்கு ராகு வரும் அதையும் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் ராகுடைய தத்துவத்தை தெரிஞ்சிங்கன்னா அந்த ராகுவை நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் கேதுவுடைய தத்துவம் தெரிஞ்சால் அது கேதுவுடைய ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் இது ஒரு பெரிய டீப் கான்செப்ட் ஒரு நிமிஷத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு ப்ரோக்ராமில் பட் பேசிக்காக நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் கெயின் வேணும் நிறைய டெவலப்மெண்ட் வேணும் நிறைய பணம் வேணும் சம்பாதிக்கணும் தொழில் பண்ணுறதெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நல்ல காசு கிடைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய அந்த ஃபினான்ஷியல் பிளானட் யாரோ அவரை ஆக்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க டெஃபினட்டாக யூ வில் கெட் மோர் இன்கம் more gain of money more prosperity thank you